Hello students, how are you? Hope so, you have enjoyed the last lectures made by Nansagar Career Care Cell. Today, I am going to explain you the syllabus of mathematics which are designed, which is designed for your 11th standard by state, state board. In state board syllabus of mathematics, there are two parts, part 1 and part 2. Both parts contains 9 and 9, total 18 chapters. Remember that in state board and in CBSC, in both concepts are same, just there is something difference between the chapters in state board. Some chapters are in 11th standard and in CBSC that chapters are in 12th standard or controversial. Means some chapters of CBSC from 11th standard they are in 12th standard of state board. But after all for JWE preparation we both syllabus state board as well as CBSC are very important. Okay. I am going to explain you this state board syllabus. In part first contains first chapter angles and its measurement. In this we are going to study some different systems of the measurement of an angle. Then the second chapter is trigonometry first. Already you have studied the trigonometry in 9th and 10th standard. Again, we are going to study this trigonometry in detail. There are two chapters on this trigonometry, which contains trigonometry of compound angles, trigonometry of multiple angles, then factorization formulae, properties of triangle, uh, trigonometric functions of angles of a triangle, different things. Then determinants and matrices. I think you have studied these determinants in the 10th standard also. Now, we are going to study new part matrices in this chapter. Then we have studied, uh, we have to study fifth chapter as a straight lines. In straight lines, we are going to study equations of straight lines. There are different forms of the equations of straight line. What is the slope of straight line? What is the inclination of straight line? So many concepts we are going to study in this chapter straight lines. Then up to 10th standard, you have studied so many properties of circle. I think in every standard from 5th standard, we are studying different different properties of circle. Circle se start kiya tha, circle ki radius, circle ki chord, circle ki diameter, circle ki second hai, tangent hai, arc hai, segment of circle hai. Yani in sab ke baare mein aapne bohot sare properties circle ki sikhe hai. Ab hum aage circle ke equation ke baare mein circle ki ekhaade प्लेन में क्या पोजीशन होती है और उस प्लेन के हिसाब प्लेन के पोजीशन के हिसाब से उस सर्कल का इक्वेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं कौन-कौन से आधार पर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ सर्कल ये हमें सर्कल में सीखना है उसके बाद कोनिक सेक्शन ये बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है कोनिक सेक्शन जिसमें आपने सुना होगा कभी पैराबोलिक शेप एलिप्टिकल शेप हाइपरबोलिक शेप ये शेप कैसे फॉर्म होते हैं इन शेप फॉर्म होने के बाद ये पॉइंट्स जो होते हैं इन शेप में जैसे एक पैराबोला है तो ये पैराबोला पे जितने पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कॉमन प्रॉपर्टी इलिप्स के हर पॉइंट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब सीखना है हमें कोनिक सेक्शन में उसमें ही हमें पैराबोला के इक्वेशन कैसे फॉर्म में होता है इलिप्स के इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं हाइपरबोला के इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं ये हमें सेवेंथ चैप्टर कोनिक सेक्शन में सीखना है इसमें एट्थ चैप्टर जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेस यहां पे और फिर सीखना है हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसमें स्टैटिस्टिक्स सीखना है फिर नाइन्थ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी इन दिस यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी इन 10th आल्सो but we are going to study again some properties of probability, different concept and different problems of the uh, probability. In this we are going to study uh, combination of two events, union of two events, 
then we have to study uh, conditional probability, Bayes theorem and so on. Then part second. Part second is algebra se related hai, and part first maximum uh, geometry se related. Hai. Now, uh, part second, you have studied numbers, ka study kiya hai, uh, natural numbers, whole numbers, then integers, then uh, uh, rational numbers, real numbers, then uh, irrational numbers. Now, we are going to study complex numbers, uh, then sequence and series. Sequence and series ka koi part, kuch part aapne 10th mein study kiya hai, jaysay arithmetic progressions. Aur bhi kuch progression hoote hai, jaysay geometric progression, aur harmonic progression, then arithmetical geometric progression, aise different progressions and series hume is chapter mein sikhne hai. Permutation and combination, it is very very related to this probability. Here also in permutations and combinations, we are going to arrange the object, we are going to select the objects and a uh, very interesting part. Now, method of induction and binomial theorem. Method of induction mein hum ek process sikhne wale hai jo mathematics mein koi bhi statement natural number ke liye true hai ye prove karne ke liye ye method use ki jati hai method of induction. Aur binomial theorem jis mein आपने जैसे a plus b whole square का formula सीखा है, a plus b whole cube का formula सीखा है, लेकिन जैसे आपको अगर समझो a plus b का power 7 दिया, तो इसका expansion कैसा करना है, अगर a plus b का power 1 by 2 दिया, यानि rational power है, तो इसको कैसे expand करना है, ये चीजे हमें binomial theorem में सीखने है, sets and relation, sets ये part आपने already सीखा है, लेकिन उसमें रिलेशन जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं उसमें जैसे ऑर्डर्ड पैर में अगर हमने सेट के नंबर्स लिखे ऑर्डर्ड पैर में अगर एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो दो नंबर्स में एक दूसरे से क्या रिलेशंस होते हैं ये आपको सेट्स एंड रिलेशन में सीखना है फिर फंक्शंस फंक्शन ये मैथमेटिक्स के लिए या मैथमेटिकल कैलकुलस का जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है फंक्शन कितने टाइप के होते हैं कौन सा फंक्शन क्या प्रॉपर्टी क्रिएट करता है ये सब हमें इन फंक्शंस में सीखना है ये कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस उसके बाद लिमिट्स किसी भी फंक्शन की हमने वैल्यू अब तक निकाली है लेकिन लिमिट नहीं निकाला तो लिमिट कैसे निकालना है वो हमें इसमें सीखना है लिमिट से रिलेटेड होता है कंटिन्यूटी एक आधा फंक्शन कंटीन्यूअस है यानी क्या है डिसकंटीन्यूअस है यानी क्या है ये हमें इस चैप्टर में सीखना है और नाइन्थ चैप्टर उसमें डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स जैसे आपने कभी वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड तक द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट से जनरेट होता है इसलिए हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं अब ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस इसमें हमें डिफरेंशिएशन में इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी सीखना है तो ये हो गया अबाउट द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड जैसे 18 चैप्टर्स हमें सीखने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड टॉपिक्स 12th स्टैंडर्ड में है इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 10th तक आपने थोड़ा-थोड़ा सीखा भी है आपको कुछ चैप्टर्स में जैसे एंगल्स एंड मेजरमेंट आपको ऐसे लगेगा कि 11th का ही टॉपिक सीख रहे ये 10th का ही टॉपिक सीख रहे इसमें ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में भी बहुत सारा पार्ट है जो आपके 10th में भी था अब ये जो मैथमेटिक्स है ये साइंस में क्यों आया जैसे साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आता है मैथ्स नहीं आता है लेकिन साइंस का कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है इसलिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी आपको सीखना है तो मैथ्स के बहुत सारे कांसेप्ट्स आपने आपको आने जरूरी है बहुत जगह पे आपको डिफरेंशिएशन लगेगा लिमिट्स के कांसेप्ट लगेंगे फंक्शन के कांसेप्ट लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगेंगे बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लगेगा फिर सीरीज सीरीज का पार्ट लगेगा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी लगेगा सर्कल कोनिक सेक्शंस के इक्वेशंस भी लगेंगे 
तो इसलिए हम पहले मैथमेटिकल टूल्स जिसमें आपको सब चीजें वो सीखना है जिनके कारण आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री समझने में कोई भी दिक्कत ना आएगी इसमें और एक चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है जो आपको पढ़ाना है उसे हम बोलते हैं लागैरिथम तो जैसे भी पॉसिबल होता है आपको दो दिन में एक मार्केट में लॉक बुक मिलती है आपके आसपास पड़ोस में कहीं पर भी किसी स्टूडेंट से आपको लॉगरिथमिक टेबल की बुक मिलती है तो आप लीजिए क्योंकि वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लाइव लेक्चर भी लेंगे जो इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम सीखने के लिए तो मैं लॉगरिथम आपको सिखाऊंगा और सारी चीजें जो बेसिक चीजें है मैथमेटिक्स के वो चीजें सिखाऊंगा तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों से तो चलो कुछ फॉर्मूले अल्जेब्रा से सीखते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसमें पहला आता है ये लॉज ऑफ इंडाइसिस देखो बच्चों आपको लगता भी होगा कि क्या लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें तो आते हैं लेकिन ये टू द पॉइंट जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे एक्सैक्टली यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लॉज ऑफ इंडाइसिस आपने सेवेंथ एट स्टैंडर्ड में ही सीखा है लेकिन ये पार्ट ऐसा है कि रोज के लेक्चर में फिजिक्स हो या मैथ्स हो इसमें रोज के लेक्चर में इसमें से एक तो भी फॉर्मूला आपको लगेगा ही लगेगा वैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस में पहला फॉर्मूला सीखते हैं हम ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन यानी बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन करते समय इंडाइसिस की एडिशन होती है पावर्स की एडिशन होती है a रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एम दूसरा है a रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम इज इक्वल टू हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं जब जरूरत हो तो इसको a रेस टू एम माइनस एम लिखेंगे आपको अगर जरूरत है तो वन अपॉन ए रेस टू एम माइनस एम लिखेंगे दोनों प्रकार से इसको याद रखना है a रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू दोनों तरफ बेस सेम है इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू एन माइनस एम तीसरा फॉर्मूला है a रेस टू एम फोर रेस टू एन आता है तो ये आएगा a रेस टू एम एन इसे हम a रेस टू एन फोर रेस टू एम ऐसा भी लिख सकते हैं यानी इंटरचेंज कर सकते हैं और इसमें एक चीज याद रखनी है जैसे ये जो साइन है ये किसका साइन है क्या है नहीं स्क्वायर रूट नहीं है इसे रेडिकल साइन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेडिकल साइन ये निकालते ही आपके दिमाग में आया स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर रूट कब होता है जब उसमें कुछ नंबर आ जाए जैसे ऐसे लेके तो स्क्वायर रूट होता है क्योंकि यहां पे छुपा हुआ टू रहता है इसलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ टू को लिखते समय टू का पावर वन बाय टू ऐसा लिखते आपने ऐसा नंबर देखा है कभी ये होगा क्यूब रूट ऑफ सेवन अब इसमें भी ये वाला साइन है इसे रेडिकल सेवन साइन बोलते हैं लेकिन इसके अंदर जब थ्री आता है तो इसको क्यूब रूट बोलेंगे और इसके अंदर जब टू आता है तो उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे यहां पे नंबर कुछ भी हो जाए फाइव रहेगा तो ये रहेगा फाइव एस टू वन बाई टू यानी यहां पे कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब इसके अंदर टू है लेकिन इस साइन को क्या बोलेंगे रेडिकल साइन बोलेंगे तो इसको भी याद रखना है कि अगर एम रूट ऑफ ए रेस टू एन है तो इसको हम ए रेस टू एन बाय एम लिख सकते हैं इसी को हम 
एम थ्रूट ऑफ ए रेस टू एम ऐसा भी लिख सकते हैं ये याद रखो इट इज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी ए रेस टू एम होल रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम इन टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन रेस टू एम ऐसा लिख सकते हैं इसी में आपको एक चीज याद रखनी है जैसे ये वाला पावर है जैसे ए रेस टू एम बाय एन लिखा जाता है तो इसका मीनिंग क्या है इसको हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं एम पावर ऑफ एम रूट ऑफ ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से बच्चों को इसकी वैल्यूज नहीं निकालने आती जैसे आपको लिखा 27 सेवन रेस टू फोर बाय थ्री इसकी वैल्यू निकालो अगर इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया तो इसकी वैल्यू नहीं निकालने आती इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले बोलेंगे कि इट इज फोर्थ पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन एम पावर ऑफ एम रूट ऑफ ए मीन्स फोर्थ पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट क्या होता है थ्री और थ्री का पावर फोर क्या होता है ये आएगा एटी वन यानी इसकी वैल्यू इसे निकलेगी जैसे फोर रेस टू फाइव बाय टू आया तो कैसे निकालेंगे फोर का स्क्वायर रूट टू टू का पावर फाइव और टू का पावर फाइव कितना होता है थर्टी टू होता है वैल्यूज कैसे निकालने ये याद रखो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज एम रूट ऑफ एम पावर ऑफ ए यानी आपको इसको अलग अंदाज से सॉल्व किया तो भी चलेगा फोर का रेस टू फाइव किया ये होगा वन जीरो टू फोर और उसका रेस टू वन बाय टू आएगा फोर का रेस टू फाइव रेस टू वन बाय टू यानी इसको लिखते समय हम दो प्रकार से लिख सकते हैं फोर रेस टू फाइव बाय टू को इसको कोई लिखेगा फोर रेस टू वन बाय टू रेस टू फाइव कोई लिखेगा फोर रेस टू फाइव रेस टू वन बाय टू दोनों का मीनिंग एक ही है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है समझ में आ रहा है आपको लगता है इजी लेकिन ये एड वक्त पे धोखा दे सकता है इसलिए इसको अच्छे से समझो तो समझ जाओगे उसके बाद इसके बाद आएगा फोर्थ वन ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू एम और वन अपॉन ए रेस टू माइनस एम है तो इसको डायरेक्टली हम ए रेस टू एम लिख सकते हैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है अगर ए का पावर नेगेटिव है यानी ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म नहीं है ये पॉजिटिव टर्म है ये वन अपॉन ए रेस टू एम ऐसा होता है फिफ्थ वन ए रेस टू एम इन टू बी रेस टू एम इज इक्वल टू यहां पे क्या है पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो यहां पे एडिशन नहीं करना है ए इन टू बी वैसा ही रहेगा रेस टू एम अब आप इसको एल एच एस से आर एच एस या आर एच एस से एल एच एस ऐसे दोनों टाइप में याद रखना ए इन टू बी रेस टू एम है तो ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम लिखो या ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम को आप ए इंटू बी होल रेस टू एम ऐसा लिखो दोनों सेम ही है सिक्स वन ए अपॉन बी होल रेस टू एम अगर है तो हम इसको लिखते हैं ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम वेर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ए बाय बी एग्जिस्ट नहीं होगा यहां पे भी हम ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं जहां पे भी डिनोमिनेटर आता है वहां पे दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो ये याद रखो क्योंकि बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ए बाय बी डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है ये लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको याद रखने हैं सेवन वन किसी भी पावर का किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है वन 
किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस याद रखो इस लॉज ऑफ इंडाइसिस के बाद चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके अब इसके बाद हम सीखेंगे अल्जेब्रिक फॉर्मूली जिन्हें हम मैथमेटिकल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूले जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है जो आपने सिक्स या सेवेंथ स्टैंडर्ड में सीखा होगा ए प्लस बी होल रेस टू टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लेकिन इसके मल्टीपल यूज आपको आना जरूरी है तो मैं जैसे जैसे फॉर्मूले बताता हूं तो क्या देने के बाद क्या निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज करना है ये याद रखना है मैथमेटिक्स में फॉर्मूले की कीमत इतनी ज्यादा होती है इस, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि सही वक्त पे सही फॉर्मूला याद आना यह बहुत इंपॉर्टेंट है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों फॉर्मूले में जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस है तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं अब ये सभी फॉर्मूले आपको एल एच एस टू आर एच एस आर एच एस टू एल एच एस ऐसे दोनों फॉर्मेट में याद रखने हैं जैसे कभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते करते एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ऐसी टर्म दिखने के बाद इमीजिएटली आपको समझना चाहिए कि नाइन इज अ स्क्वायर ऑफ थ्री एंड सिक्स इज अस ऑफ थ्री डबल ऑफ थ्री यानी इसको हम डायरेक्टली एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर लिख सकते हैं यानी ये वाली चीजें आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है एक आधे जगह पे ऐसा आता है फोर रेस टू एक्स माइनस प्लस वन माइनस टू इंटू टू रेस टू एक्स अब ऐसी टर्म दिखने के बाद आपको ये पता होना जरूरी है कि फोर रेस टू एक्स इट कैन बी रिटर्न एज 2 रेस टू एक्स होल स्क्वायर ये माइनस टू इंटू टू रेस टू एक्स एंड प्लस वन यानी ये है 2 रेस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये क्या हुआ इट इज द यूज और एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूली फॉर्मूली ये आना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज करते आना तो ये वाली चीजें याद रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नंबर फोर ए प्लस बी होल क्यू ये होता है ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू फिर ए माइनस बी होल क्यू ये होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब फिर सिक्स नंबर का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 
देखो ये सात फॉर्मूली है जो बेसिक फॉर्मूली कहा जाता है ये फॉर्मूली आपने बहुत बार यूज किए हैं ये बेसिक सेवन फॉर्मूली है लेकिन अब इससे रिलेटेड कितने फॉर्मूले तैयार होते हैं वो देखो आठ नंबर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी फॉर्मूला याद रखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ये कैसा समझना है सम ऑफ टू नंबर्स डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये तीन चीजें याद रखना ए प्लस बी यानी सम ऑफ टू नंबर्स ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड ए इन टू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ये क्या देता है ये इन तीन चीजों में रिलेशन दे रहा है क्या दे रहा है रिलेशन अगर आपको ये तीन में से कोई भी दो पता है तो तीसरी चीज आपको फाइन करने आती है जैसे आपको दो नंबर की एडिशन और उनका प्रोडक्ट है तो उसका डिफरेंस निकालने आएगा दो नंबर का प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन आपको पता है उनकी एडिशन आपको फाइन करने आएगी दो नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता है आपको उसका प्रोडक्ट निकालने आएगा इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप भी याद रख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी दोनों याद रखो ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी यानी ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ दीज टू फॉर्मूले ये दो फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया इसी को आप ऐसा भी याद कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी ठीक है और नाइन नंबर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टू इंटू ब्राकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला आपको हो गया फॉर्मूला अब टेन नंबर का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इसको कैसे याद रखेंगे अलग जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में इस साल पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ब्राकेट ए प्लस बी यानी आपको दो नंबर की सम और उनका प्रोडक्ट दो नंबर की एडिशन और उनका प्रोडक्ट पता है तो सम ऑफ क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे इलेवन नंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो इसको डिफरेंस पे से निकालते हैं ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ब्राकेट ए माइनस बी दोनों फॉर्मूला का डिफरेंस याद रखो ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ब्राकेट ए माइनस बी और हम इसको यूज कर सकते हैं ट्वेल्व नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी आपको सम ऑफ टू नंबर पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है और आपको उनके स्क्वायर की एडिशन निकालनी है तो स्क्वायर की एडिशन निकालने के लिए यह फॉर्मूला यूज किया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी थर्टीन के बाद ट्वेल्व के बाद थर्टीन नंबर थर्टीन नंबर के फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए तीन नंबर की एडिशन है और उसका स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 
2ab plus 3 into a square, uh, 3, sorry, 2ab plus 2bc plus 2ca. याद रहेंगे? तो ये 13 formula आप याद रखो, इसका भी आप screenshot निकालो. ले लिया? अब, आज के lecture में इतना काफी है, कल हम और आगे formula सीखेंगे, अलग-अलग formula कुछ नया, जो आपको 11th और 12th standard के JWE, CT या NEET के exam, देखो बच्चो, ये जो chapter में शुरू किया हूँ, ये नीट के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चैप्टर सीखना जरूरी है जिसमें हम मैथमेटिकल टूल सिखा रहे हैं जो आपको फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है थैंक यू